ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടാലിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സെയിൽസിൻ്റെ എൻട്രീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കാണുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് എൻ്റെ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പനി കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് കേസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ്റെ ഡി സി പാസ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന് വി എന്ന ലെറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി നമുക്കിവിടെ കാണാം പർച്ചേസിന് വരുന്നത് എഫ് നയൻ എഫ് നയൻ കീബോർഡിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്ലൈയറുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് പാർട്ടി നയൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു സപ്ലയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾട്ട് പ്ലസ് സി ഇത് എല്ലായിടത്തും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സപ്ലയറുടെ പേര് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ വരുന്നത് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാക്കി ഡിഫോൾട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ അഡ്രസ്സ് ജി എസ് ടി നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് വൺ ടൈം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി നമ്മളിതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ഇടാൻ പോകും സി ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ഇത് ഈ വേബിലാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മളിട്ട് പർച്ചേസ് കാണണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എന്താ പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ പർച്ചേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ രജിസ്റ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിട്ട് പർച്ചേസ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവും എച്ച് പി ലാപ്ടോപ്പ് മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ സെയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറെണ്ണം പർച്ചേസ് ഇട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ ബാലൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റോക്കിൽ കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറുതെ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ അടിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഇൻവേർഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരുടെ കയ്യിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആർക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്തതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് റാം സപ്ലൈറിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സെല്ലൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയേക്കുന്നത് എവിടേക്കാണെന്നത് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പർച്ചേസിൻ്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സെയിലും പർച്ചേസും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് 
പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേയ്മെൻ്റ് റെസീറ്റ് അത് രണ്ടും ഒരു അടുത്ത ലെസണായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് 